वेलकम टू सुपर प्राइम टाइम लाइव शो थ्री इन वन गिफ्ट स्पॉन्सर्ड बाय स्वस्थ आयुर्वेदा मछली रेस्टोरेंट ग्रीन ग्रीन ब्यूटी सलून एंड स्पेशल गिफ्ट हैंबर फ्रॉम उजाला अब मात्र मैं वे क्यों नाटिलोट साधन अटाचमेंट अब अब नाटिले मैं ऐसा <laughs> 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 चटी चोर फुडाइट <laughs> मेनुडीडियो <laughs> 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 मोलगिंगीफ्रेंट <laughs> आहारोटी <laughs> 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 नाम बोस्ट अल
അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ കലോത്സവം നടന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്കാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ണൂർ ജില്ല അതിൻ്റെ ട്രോഫിയൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കി അപ്പൊ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോടും മൂന്നും നാലും പാലക്കാടും വേറെ എന്തോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും കണ്ണൂറുകാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മധുരം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ദിവസം കാരണം ഈ ഒരു ദിവസം അല്ല ഈ ഒരു കലോത്സവം ആക്ച്വലി അവർക്കാണ് അപ്പൊ കണ്ണൂരുകാർക്ക് വിളിച്ച് അവരുടെ സന്തോഷം ഞങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ആരാത് എന്റെ പേര് ഷജില 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 ടോക്കിംഗ് ടു ഷജില ഷജില ആണോ വേണ്ട എന്താന്നറിയോ കാരണം ഇവിടെ ഞങ്ങള് ഷജീല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഷജീലയുടെ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ പേരൂടെ മുന്നി മുങ്ങി പോണ്ട എന്റെ പേര് പെനീന പെനീന ആ അതാ ഷജീല എന്റെ എവിടെ കണ്ണൂരിന്റെ കാര്യം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കാരണം കലോത്സവത്തിൽ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് അടിച്ച് ട്രോഫി കൊണ്ടുപോയില്ലേ കണ്ണൂരുകാര് ഷജീല പണ്ട് ഇതുപോലെ കലോത്സവത്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര സ്റ്റേജ് ഫെയർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിൽ ആകെ പാടെ ഒരു പ്രാവശ്യം മറ്റൊരു സ്റ്റേജിൽ കേറിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആണോ അത് ശരി അതെന്തിനാ കേറിയേ ഇത്ര മധുരമായ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും നാളായിട്ട് പാട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരു പാട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആണ് അപ്പൊ പാട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ും <laughs> <laughs> ഒരു പുഷ്പം മാത്രം ഒരു പുഷ്പം മാത്രം 
ഉണ്ടായോണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടുന്നില്ല ണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ പേര് വളരെ റേർ ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് റേർ ആണ് നമ്മൾ റേർ ആണ് പൊതുവെ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടില്ല കാരണം അത് ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു പേരാണ്ട് ആക്ച്വലി എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആളുടെ പേര് ഷജ്ല എന്നാണ് ഷജീല എന്നല്ല ഷജ്ല എസ് എച്ച് എ ജെ എൽ എ എന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇവിടെ എൽ ഐ എ ഇല്ലേ ആ അപ്പൊ ഇവിടെ എൽ ഇ ആണ് ഇവിടെ ഒരു എൽ കൂടുതലാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് എല്ല് ഈ എല്ലിലോട്ട് പോയി ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഷജിലക്ക് അറിയാലോ എങ്ങനെയാ കളിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കളി തുടങ്ങിയാലോ അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ആ പറഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പ് പറയാൻ മറക്കല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞു ആ സ്റ്റോപ്പ് പറഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പ് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് വാട്ടർ സ്പോർട്സ് അല്ലാത്തത് പാരഗ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡർ സർഫിംഗ് വിൻ സർഫിംഗ് റോഫിംഗ് റോവിംഗ് അതെ പാരഗ്ലൈഡിംഗ് വിൻഫിംഗ് റോവിംഗ് അതിനകത്തൊരു ഡൗട്ട് വേണ്ടെന്നില്ല ഡൗട്ടേ വേണ്ട വേണ്ട അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞോ വരട്ടെ പോരട്ടെ ഇങ്ങട് ആ പോരട്ടെ പൊറോട്ടയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അമ്മ വിടൊക്കെ പറഞ്ഞാ പിന്നെ ഓർമ്മ വരില്ലേ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഏതാണ് ഓക്കെ അൻറ്റാലിയ അൽക്കാര ഇസ്താൻബുൾ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു നഗരം നഗരമല്ല നഗരം നഗരം ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് നഗരമല്ല നഗരം അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ചോദ്യാണ് ആദ്യം കൂടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ഷജിലേക്ക് ഷജിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള് ഗിഫ്റ്റ് അങ്ങ് തരും ഷുവർ തരുമല്ലോ തരും നിനക്കല്ല ശ്രദ്ധിച്ചോ സിനിമയിലേതാണ് ഇടി കൽക്കി കസബ ഏതാണ് 
ഓക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലോക്ക് ഇടി കത്തിയ മതിയായിരുന്നു അയ്യോ ആ നീ കൽക്കി എന്തോ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ കൽക്കി ആയിരുന്നോ ആ ആദ്യം കൽക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ശടാ പോടി നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷേ സാരെ ഇല്ല ഷജില നന്നായി കളിച്ചു ആൻഡ് വി റിയലി എൻജോയ് ടോക്കിംഗ് ടു യു ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പാട്ട് പാടി തന്നു നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്തായാലും ഗിഫ്റ്റ് ഇട്ടേ അപ്പ ഇനി ഞങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കേ ഓക്കേ ഒരു തമിഴ് പാട്ട് കൂടി പാടുവോ ആ പ്ലീസ് 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 തമിഴ് പാട്ടോ ആ ശജിലാശ്രീ <laughs> ഞങ്ങൾ ഇനി എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കും കേട്ടോ ഞങ്ങളെ വിളിക്കണം ഇനിയും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത കോളർ ലൈനിലാണ് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആ നമ്മുടെ മാലിക്കിന്റെ അമ്മയാണ് അതെ അതെ ഷൈലാമ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ആ വിശേഷമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പോണം അമ്മ കഴിച്ച ആ അതാണ് ഡിന്നർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിച്ച കഴിഞ്ഞു ഇല്ല 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 അതിന് 9 മണിയാവും ആ ഓക്കേ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഈ സമയത്ത് പ്രയർ ഒക്കെ ഉണ്ടോ പപ്പടം പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടം എന്താന്നറിയാമോ ചൂട് പയറാണെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടം എന്താന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ ചൂട് പുട്ടും അതിനകത്ത് നല്ല പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഈ പഴം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി തിന്നും കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് ഓ ഇച്ചിരി നെയ്യും കൂടി ഇടണം എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അതിന്റെ കൂടെ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ പഞ്ചസാരയും ചൂട് പുട്ടും പഴവും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനേക്കാട്ടി ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ തിന്നാണ് എത്തില്ല അതാണ് അമ്മ ആദ്യം വിളിച്ചതാണല്ലേ അത് ശരി ഓക്കെ 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 അപ്പൊ മാലിക്ക് വന്നിട്ട് ഞങ്ങള് വീണ്ടും വിളിക്കോ അതെ നിങ്ങളൊക്കെ കോള് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അമ്മ അപ്പൊ എന്തായാലും അമ്മ സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞോ മെഷീൻ ഒന്ന് അനങ്ങി തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളു അമ്മയ്ക്കറിയാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി നമുക്ക് ഷജില ഇവിടെ വെളിയിൽ നിർത്താം കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം അമ്മ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല നമ്മൾ അത് ലോക്ക് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞോ ഓക്കെ അമ്മയ്ക്കുള്ള ചോദ്യം വരട്ടെ ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിൽ സൗബിൻ ഷാഹിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് പോൾ അമി അജാസ് 
അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു സിനിമ കൂടിയാണ് കേട്ടോ കറക്കി കുത്തിക്കോ പോരട്ടെ ഓ കറക്റ്റാണ് എന്താണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ അമ്മ അത് ശരി ഉത്തരാണ് അജാസ് തന്നെയാണ് സൗബിൻ ഷാഹിറാനും അതിനകത്ത് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഒരു ചോദ്യത്തിനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് സമ്മാനം അടിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞോ ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്മ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഓഡിയോയിലാണ് കേട്ടോ സാക്ഷികളുണ്ടൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവനോടൊക്കെ പറയുന്നതിന് ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലി തീർക്കുന്നത് നേർക്ക് നേരെ എന്നാ എന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കെട്ട് തല്ലനേലും നിനക്കൊക്കെ ഇവന്മാരുടെ പിൻബലം വേണം ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ടുപോകാം വന്ന വിട്ടില്ലെങ്കിലോ വിട്ടേ പറ്റൂ ഞങ്ങൾ ലീഗലായിട്ട് ഈ ചലച്ചിത്രം ഏതാണ് വർണ്ണപ്പ കിട്ട സോറി വർണ്ണപ്പ കിറ്റ് 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 ദ പ്രിൻസ് മാമ്പഴക്കാലം എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടം ഏതാന്ന് അറിയോ വർണ്ണപ്പിട്ടാണ് അമ്മ ശരിയായ ഉത്തരം അതിനകത്ത് മറ്റേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൊറേ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് വർണ്ണപ്പക്കിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് പറ്റിയിരിക്കുന്നു തെറ്റിപ്പോയി അമ്മ പറഞ്ഞത് മാമ്പഴക്കാലം അത് കൊഴപ്പില്ല നമ്മള് മാലിക്ക് വിളിക്കും വീണ്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് സമ്മാനം കിട്ടും അമ്മ എന്തായാലും വിളിച്ചത് ഒരുപാട് സന്തോഷം മാലിക്ക് വിളിക്കാൻ പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി അടുത്ത കോള് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആരത് ആരാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അബുദാബി പഴയ പോലെ തന്നെയാണോ മാറിപ്പോയോ ഒരു മാറ്റം ഇല്ലെന്ന് ന്യൂ ഇയർ എങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ചാ അടിച്ചു പൊളിച്ചു പത്ത് പേര് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള ഫയർ വർക്ക് കണ്ടില്ലോ കണ്ടു കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങള് എവിടെ പത്തുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ന്യൂ ഇയർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുറത്തായിരിക്കോ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാവോ വീട്ടിലെ ഹസ്ബൻഡ് പിന്നെ നാലു മക്കളാണ് മക്കളിവിടെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടുപേര് ദുബായില് ഒരു മോൾ അബുദാബിയിലുണ്ട് മോള് നാട്ടില് ഹസ്ബൻഡ് മാത്രാണോ അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടുപേര് മാത്രം സെക്കൻഡ് ഹണി മൂൺ സ്റ്റേജ് അതെ വന്ന് നിന്നിരിക്കുന്നത് അയ്യോ ഒരു കസ്പ സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സിന്റെ അടുത്താണ് നീന്തലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒളിമ്പിക് സ്വർണം നേടിയ രാജ്യം ഏത് ചൈന യു എസ് യു കെ നീന്തലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒളിമ്പിക് സ്വർണം നേടിയ രാജ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എന്റെ വീട്ടിലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണം നേടിയ രാജ്യം ടൈം കഴിഞ്ഞു യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആൻസറിന് വേണ്ടി പറയാണ് ശരിയാണ് കാരണം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ചൈനയാണോ യു എസ് ആണോ പക്ഷെ യു എസ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അല്ല ഇത് ഇത് അറിഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞാണോ 
മറുകടലും ഭൂമിയും മാനവും കടന്ന് എന്ന ഗാനം ഒരു ഗാനായിരുന്നത് എന്ന ഗാനം ഏത് ചിത്രത്തിലെയാണ് ഈ കടലും മറുകടലും ഭൂമിയും മാനവും കടന്ന് മനസ്സിലായോ കടൽ പാലം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ കേട്ടോ ഈ ഉത്തരം തെറ്റല്ല ശരിയാണ് എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ ആണ് പാടിയത് എസ് പി ബാലസു സോറി അവർക്ക് എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് പാട്ട് പാടിയത് ആരാ പാട്ട് പാടിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും കെ ജേശുദാസ് ആവാനാണ് ചാൻസ് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ കാരണം പഴയ കൊറേ പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ കെ ദാസാറാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശരിയായ ഉത്തരം അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിനും കൂടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ സമ്മാനം റമീനയുടെ ആണ് കേട്ടോ എന്തോ പാട്ട് പറയണോ പാട്ട് അവസ്ഥ നമുക്ക് പഠിക്കാം റമീന നാട്ടിലെവിടെയാ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ അത് ഓക്കെ നിന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഇമേജിന്റെ പ്രശ്നമാണ് സൂക്ഷിച്ച് ആൻസർ പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമേജിനുള്ള ഓക്കെ ഈ സ്പോർട്സ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ചോദ്യം എന്താ വരുന്നേ ടി വി നോക്കണേ പ്രശസ്ത ഈ പ്രശസ്ത വ്യക്തി ആര് കേരാ കേരാ നൈറ്റ്ലി സ്കോട്ട്ലൻഡ് ജോ സ്കാർലറ്റ് ജോൺസൺ ജെനിഫർ ലോറൻസ് കേട്ടോ കേരാ കേരാ നൈറ്റ്ലി സ്കാർലറ്റ് ജോൺസൺ ജെനിഫർ ലോറൻസ് ജെനിഫർ ലോറൻസ് ആണോ ജെനിഫർ ലോറൻസ് ഓക്കെ ജെനിഫർ ലോറൻസ് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലെറ്റ് സി ഹി ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ റമീനയുടെ ഭാഗ്യം തെളിയുമോ പിന്നെ നോക്കാം ആ ജെനിഫർ ലോറൻസ് ആണോ അതെ ആ പറഞ്ഞ ആൻസർ മലയാളം വായിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ആൻസർ എന്താണ് ഉത്തരം എന്താണ് എനിക്ക് ആരെയും കാണാനും പറ്റുന്നില്ല പിക്ചർ ഓക്കെ ജെനിഫർ ലോറൻസ് ആണ് ആള് പറഞ്ഞ ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഇനി കേറാൻ ആയിട്ടില്ല ആണോ അയ്യോ ആണ് യെസ് തെറ്റിപ്പോയിട്ടോ കേറാൻ ആയിട്ടില്ല ആണ് ഇന്ന് ആക്ച്വലി മൂന്ന് പേര് വിളിച്ചവർക്കും ലാസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഹലോ നമസ്കാരം ആര് സംസാരിക്കുന്നത് ഉറപ്പിക്കട്ടെ 
ടി വിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഗ് വരും ടൈം അപ്പ് വൺ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെ ഒന്ന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം എവിടെന്നാ ലെവിൻ വിളിക്കുന്നത് ദുബായിൽ തന്നെയാണോ ാണോ <laughs> 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 പ്രീതിയോട് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം പറയുന്നത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം വിളിച്ചതിൽ കേട്ടോ ലെവൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഷോയില് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അറിയാലോ എങ്ങനെയാ കളിക്കണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ഒരു വീല് നിക്കുന്ന കണ്ടോ ഓക്കെ ലെവൻ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വീല് കറങ്ങും സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വീല് നിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് ഇതിലാണോ ആ ടോപ്പിക്ക് വന്ന് നിക്കുന്നത് ആരോ വന്ന് നിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച ഉടനെ ഞങ്ങൾ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വിത്തിൻ ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് ആൻസർ പറയണം പക്ഷെ ഇതൊരു ലൈവ് ഷോ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ലാഗ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ടി വി കാണാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ടൈം ടി വിയിലല്ല ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് പറയണം അപ്പൊ ഓരോ ക്വസ്റ്റിന് ഓരോ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സംശയം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാം അല്ലേ അതെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാം സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്താൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ സ്റ്റോപ്പ് പറയണേ സ്റ്റോപ്പ് പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ട് ആയില്ലേ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആയി ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആയി പറഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ലാഗ് ഉണ്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ാണ് ആ മൃഗത്തിന്റെ പേര് എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചേക്സ് ഈ മൃഗത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ശരിയായ ഉത്തരമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ടി വി ശ്രദ്ധിക്കുകയേ വേണ്ട ലെവിൻ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ അത് കറങ്ങും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ലെവൻ ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ലെവൻ സ്റ്റാർട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മെഷീൻ കറങ്ങി തുടങ്ങും വീല് കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ശരി അപ്പൊ മൂവീസ് അല്ലേ വന്നേ മൂവീസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 
മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് തുടർച്ചയായി പത്ത് പത്ത് തവണ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ഗായികയാരാണ് പി സുശീല കെ എസ് ചിത്ര എസ് ജാനകി ചിത്ര ഓക്കെ കെ എസ് ചിത്ര നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം പി സുശീലയും എസ് ജാനകി അമ്മ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ മികച്ച ഗായിക്കുള്ള കേരള സംസ്ഥാനം അവിടെ തുടർച്ചയായി പത്ത് തവണ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ആള് പറയുന്നത് അല്ലേ ആൻസർ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്കിപ്പൊ കാണാം ഉത്തരം ഇപ്പൊ കേക്കാം ആ പറഞ്ഞ ആൻസർ ഇവിടെ മെഷീൻ ഓൾറെഡി കറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീല് ഏത് വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇൻഡോളജി ഹിന്ദുമതം ഇന്ത്യ പാക് പഞ്ചാബ് കേട്ടില്ലേ ഏത് വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇന്തോളജി ഇന്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ പഠിത്തമാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഹിന്ദുമതം ഇന്ത്യ പാക് പഞ്ചാബ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ ടൈം ഔട്ട് ആവരുത് പാക് പഞ്ചാബ് അതാണോ പറഞ്ഞേ അയ്യോ തെറ്റിപ്പോയി അതിൽ തന്നെ ഒരു ഇന്ത്യ ഇല്ലേ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ആൻസർ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ലവിൻ സാരമില്ല പക്ഷേ ലവിൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതില് അപ്പൊ വീണ്ടും വിളിക്കണം പ്രീതിയോടും പറയണം ഞങ്ങളെ വിളിക്കാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കാണാറുണ്ടോ അപ്പൊ ഇനി തുടർച്ചയായിട്ട് കാണുന്ന സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കുടുംബമായിട്ട് വിളിക്കണം എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഷജി പറയാനുള്ളത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ജിഷ ചേച്ചി ഓക്കെ പക്ഷെ ജിഷ ചേച്ചി ഞാൻ ആക്ച്വലി കാണുന്നത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ത്രൂ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയി ചേച്ചിയായിട്ട് അപ്പൊ ജിഷ ചേച്ചിയുടെ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ആണ് ഇന്ന് അതേപോലെ വേറൊരാളും കൂടി ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ അപ്പൊ ജിഷ ചേച്ചി ഇന്ന് ബർത്ത് ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ ആള് നാട്ടിലാണ് പക്ഷെ ജിഷ ചേച്ചി എന്തായാലും കാണൂ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കാം ചേച്ചിക്ക് ഹാപ്പി 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 ബർത്ത് ഡേ ലവ് യു ആൻഡ് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേച്ചിയെ കാണാൻ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ അതെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ബ്രേക്ക് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ Welcome back to 3 in 1 gift sponsored by Swasya Ayurveda Majlis restaurant Green Olive Beauty Salon and special gift by Ujjala yes appo endaru njangal oru break kaynu odi tirichathi irikkana appo njangalku oru sandosha vaarthayum kuda parayanadu adhe adhe enna call la session namukku parayam aa oru call undo hello hello good evening good evening are adhe ya endu peru renju da korcha aalai vilichittu എനിക്ക് വയ്യത് എവിടെയായിരുന്നു രഞ്ജു ഒന്നും പറയണ്ട കൊറച്ച് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഷാർജ് ചെയ്യുന്ന ദുബായിലേക്ക് അവസാനം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞെത്തി ദുബായിലെവിടെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡി ഐ സി ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ഷാർജ് അവരെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നല്ല ലേറ്റ് ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കിസൈസിലോട്ട് മാറി ഒരു കണക്കിന് അതെ ഏറ്റവും നല്ലത് അത്രയും സമയം ഇനി ലാഭിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ 
വിശേഷം സുഖം കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പോന്നു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഐ മീൻ ഇയർ എൻഡില് ബ്രദർ ലൈൻ ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമായിട്ട് കറക്കോ അടിച്ചു പൊളിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ന്യൂ ഇയർ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് അങ്ങ് തുടങ്ങി ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പം എന്താ വീട്ടിലെല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ ഇറങ്ങി വാട തൊരപ്പാന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് കമന്റ് അടിച്ചാണോ ആരെയല്ലോ അതില് കൊറേ തൊരപ്പ് വിളി കിട്ടിയട ഒന്നും പറയണ്ട വിശേഷം വേറൊരുണ്ട് കേരള ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എനിക്കേറ്റവും ഇഷ്ടം കോഴി പൊരി ഫ്രൈ ചെയ്തത് അത് ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കോഴിയുടെ പിക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ചേരുന്ന കറക്റ്റ് പിക്ചർ അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഡെന്റിസ്ട്രി ചൂസ് ചെയ്തത് മാന്യമായി വാങ്ങി നോക്കുക അല്ലെ അതാണ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് രഞ്ജു ഞങ്ങൾ വേറെ വഴി പോയി രഞ്ജു ഞാനൊക്കെ വേറെ വഴിയേ പോയിരുന്നു കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണമണി മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം രഞ്ജു വേറെ എന്തോ വിശേഷം അങ്ങനെ തണുത്ത വിന്റർ അങ്ങോട്ട് എത്ര അല്ല ഒരു ദിവസം തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ഒരു വെയിലാണ് നമ്മുടെ ആ പണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു സമയത്തുള്ള തണുപ്പേ ഇല്ല ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി സീഡിങ്ങും കുറവായിരുന്നു അതിന്റെ പത്തിരട്ടി ചൂടായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് അല്ല മുമ്പൊക്കെ ഒത്തിരി മഴ പെയ്യായിരുന്നു സീഡിങ് കറി ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ല മഴയൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല ഓക്കെ എന്തായാലും രഞ്ജു വിളിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം അട്ടിപ്പൊളിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു സമയം നല്ല നല്ല എനർജി ആയിട്ട് പോയി അല്ലേ അപ്പൊ രഞ്ജു ഇനിയിപ്പം എല്ലാം ശരിയായല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വിളിക്കണം കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് കളി തുടങ്ങിയാലോ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കുന്നം കേട്ടിട്ടില്ല രഞ്ജു ക്ഷമിക്കണം ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് പറയും ഒന്നുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞു രഞ്ജു ാണ് വന്ന് നിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ നടിയുടെ പേര് പറയുക സാവിത്രി അമ്മ ടി ആർ രാജകുമാരി രാഗിണി ഫോട്ടോ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും ഓപ്ഷൻ കേട്ടില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക നടിയുടെ പേര് പറയുക സാവിത്രി അമ്മ ടി ആർ രാജകുമാരി രാഗിണി ടി ആർ രാജകുമാരി രാജകുമാരി രാജകുമാരിയെ പോലും ഉണ്ട് ആ സിനിമ പിക്ചറിൽ കാണാനല്ലേ 
അല്ല കാരണം എന്തായാലും ഇത് രാഗിണി അല്ല സാവിത്രി അമ്മയല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ശരിയാണ് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പുലിയെ ഞാൻ ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ട് അപ്പൊ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ രഞ്ജു തോക്കാൻ പാടില്ല രഞ്ജു സമ്മാനം നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്വസ്തി ആയുർവേദയുടെ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് വൗച്ചർ ആണ് അതുകൂടാതെ മജ്ലീസ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഒരു വൗച്ചർ ഗ്രീൻ ഒലിവ് ബ്യൂട്ടി സലൂണിന്റെ ഒരു വൗച്ചർ അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ബൈ ഉജാല ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നാളെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ സമ്മാനം കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ ഷോയുടെ ടൈമിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ബിറ്റ്വീൻ സെവൻ തേർട്ടി ആൻഡ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി മൺഡേ പ്രിഫറബിളി ആ സമയത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലൈവ് ഷോയില് നടുക്ക് നിന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഷോയില് ഒരു പാട്ടാവാം കൂടാതെ ഞങ്ങൾ ഷോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉജാലയുടെ ആ സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നതായിരിക്കും ആണെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ വേട്ടോ രഞ്ജു ഒരു കാര്യം കൂടി രഞ്ജുന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പേര് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയോ സുരേഷ് എന്നാണല്ലേ ഓക്കെ ശരി ശരി ഓക്കെ രഞ്ജു താങ്ക് യു സോ മച്ച് രഞ്ജു അനീശ്രീ ഈദൻ ആരാണ് ഞങ്ങളിത് അനീ ശ്രീധൻ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു പറ്റത്തോളൂ ഓ സൂപ്പർ അനീ ശ്രീ നികേതൻ അല്ലേ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന സൂപ്പർ സൂപ്പർ അടിപൊളി കേട്ടോ ഓക്കെ രാവിലെ ഉച്ചക്ക് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് നേരം യു ബിയിൽ വെക്കാറുണ്ടോ പ്രസീദ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വരാനും മീനു എവിടെ ആ അപ്പൊ മീനുവിനോട് ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം വരും വരുമ്പോ ക്യാച്ചപ്പ് ഇട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ തീർച്ചയായും നമുക്ക് എന്നാ കളിയിലോട്ട് പോവാം അറിയില്ലേ എങ്ങനെയാ കളിക്കേണ്ടത് അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പ്രസീദിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയാം സ്റ്റോപ്പ് പറഞ്ഞോ എത്ര സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ആദ്യ സർക്കാർ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തിയത് അറുപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അറുപത് എത്ര സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ആദ്യ സർക്കാർ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തിയത് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ കാർക്കി കുതിക്ക പ്രസീദ് ഒരു പ്രശ്നവും ഒരുപാട് സന്തോഷം പ്രസീദ് വിളിച്ചത് മീനുവിനെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞ മോനോട് അന്വേഷണം പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയണ്ട് ഓൾ കേരള കോളേജ് അലുമിനി ഫോറം അല്ലെ അലുമിനി ഫോറത്തിന്റെ അതെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലീഗ് അല്ലെ പ്രൊഫഷണൽ ലീഗ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ അതായത് എ പി എൽ ഹൺഡ്രഡ് ബോൾസ് വീണ്ടും വരെയാണ് പുതിയ സീസൺ സീസൺ ഫോർ 
സീസൺ ഫോർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാൻ ട്വൽത്ത് തൊട്ട് ജനുവരി ട്വന്റി സെവൻത് വരെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണം അതായത് നമ്മുടെ ശ്രീശാന്ത് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷം ആക്ച്വലി എല്ലാ വർഷവും അക്കാഫ് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ വർഷം പതിവ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീക്കില് നമ്മുടെ ത്രീ ഇൻ വണ്ണിലെ ഷോയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടീംസിനെ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു കോളേജിന്റെ ഏതൊക്കെയാണ് കോളേജസ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഇന്നലെയാണ് അതെ അതെ അപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ശ്രീശാന്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അക്കാഫിന്റെ എന്താ പറയാ എ പി എൽ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവരും ശ്രീശാന്ത് <laughs> 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 അപ്പൊ ആരും മിസ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾ വരുന്ന വരിക പക്ഷെ മൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ നമ്മുടെ ത്രീ ഇൻ വൺ ഉണ്ട് അതെ ഞങ്ങളല്ല എങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർ വരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ മൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ ത്രീ ഇൻ വൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി കളിക്കളത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ സനീഷ് ചേട്ടൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ